ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ಇನ್ನೂರು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಳಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೂರು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಯಾವ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಣ ಫಸ್ಟು ಇನ್ನೂರು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಇನ್ನೂರು ದಿಮ್ಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತದನಂತರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೇ ಹದಿನೆಂಟು ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಪದರದ ಸ್ಥ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿಮ್ಮಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂರು ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಬೆಲೆನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪದದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನು ಕಳೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಪದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎ ಈಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಬೆಲೆನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಎರಡು ನೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಮತ್ತು ಈಗ ಟು ಎ ಅಂತಂದಾಗ ಎರಡು ಇಂಟು ಎ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಒರೆ ಗುಣಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೂರು ಎರಡಲ್ಲ ನಾನ್ನೂರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎನ್ನನ್ನು ಸೊ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ ನಲವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಈಗ ಒರೆ ಗುಣಕಾರ ಇದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಆವರಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂತಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನ್ನೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಇಂಟು ನಲವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನ್ನೂರು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಆವರಣದಲ್ಲಿರೋ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು
ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೊಂದ್ರ ಬದಲು ಈ ನಲವತ್ತೊಂದು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೊಂದ್ರ ಬದಲು ಈ ಎರಡು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ಹದಿನಾರು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ನೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಪವರ್ತಿಸೋಣ ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಅಪವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಗೆದಾಗ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ತೆಗೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಗುಣಕ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಇದೇ ಸಹ ಇವನ್ನೇ ನಾವು ಬರ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಣ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥ ಸೂತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಾಲ್ವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಟಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಟಿ ಹದಿನಾರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಹದಿನೈದು ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹೋದರೆ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪದನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವತ್ತು ಸಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಐದು ಅನ್ನೋದು ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ಐದು ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಟ್ ಐದನ್ನು ನಾವು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಐದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ
ಕೆಳಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ದಿಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಿಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಇನ್ನೂರು ದಿಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿಮ್ಮೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಲೂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಶ್ರೇಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂರು ಪದಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂರು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಒಟ್ಟು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಎರಡನೇ ಪದದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎನ್ ಬೆಲೆನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ನಾನ್ನೂರು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಲವತ್ತೊಂದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪಕ್ಕೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಆದರ್ಶ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ನಾನ್ನೂರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪವರ್ತನಗಳನ್ನು ಇಡಿದಾಗ ಅದು ಎನ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾರು ಇಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿನಾರು ಅಥವಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹದಿನಾರು ಈಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಈಕ್ವಲ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಹದಿನಾರು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ತಿರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎನ್ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಡಿಯ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಹದಿನಾರನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಆಗ ಎ ಬೆಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳು ಡಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಅಂತಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಐದು ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾ ಐದು ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಸಹ ಎಣಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮೇಲಿನ ಭಾಗದ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂರು ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಹದಿನಾರು ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದಿಮ್ಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದು ಅ